நாதிமுக வளர்ந்து இருக்குது நாது இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் ஒரிஜினலாக புரட்சி தலைவர் காலத்தில் அம்மா காலத்தில் இருந்த ஊரக பகுதிகளில் தொண்ணூறு சதவீத அளவுக்கு வெற்றியை பெறுவதற்கு வளர்ந்துருக்குதான்னா இல்லை வாக்காளர்களது பார்வையில் அதிமுக பிராக்கெட்டில் சாவர்கர் ஒரு முதலமைச்சராக இருக்கிறவர் பிரதம அமைச்சர்கிட்டையோ அல்லது உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்களையோ சந்தித்து எங்களுக்கு வந்து இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கிற காலமாக இருக்குது சிறுபான்மையினது நம்பிக்கையை வந்து நாங்கள் இழந்துடக்கூடாது அதனால் நாங்கள் வெளிநடப்பு செய்கிறோம் அதிமுக வெளிநடப்பு செய்திருந்தாலும் அந்த சட்டம் பாஸ் ஆகிருக்கும் அந்த கோலம் போட்ட ஒரு பெண்மணியை வந்து கைது பண்ணுனாங்க இந்த சிஏஏனால ஒரு இருபத்தைந்து சதவிகித வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிமுக இழக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திருச்சு நீங்க சொல்றத பார்க்கும்போது அப்ப முழுமையான திமுக எதிர்ப்பில் இப்ப அதிமுக பயணிக்கல அந்த அதிமுக திரு குருமூர்த்தி அவர்கள் எல்லாம் போட்டு கொடுத்து இந்த பைலாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த திருத்தங்கள் எல்லாமே இது எப்ப வேணாலும் கலைச்சிடலாம் குருமூர்த்தி போட்டு கொடுத்தாரோ ஆமாம் 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 ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தல் எப்படி இருந்தது மோடியா லேடியான்னு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் எப்படி இருந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணியையும் எதிர்த்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கூட்டணியை எதிர்த்து தானே வந்தது அப்போ அன்றைக்கெல்லாம் அம்மா வந்து இந்த கட்சியினுடைய நிலைப்பாட்டை எப்படி பொசிஷன் பண்ணாங்க மோடியா லேடியான்னு ஆனால் இன்றைக்கு மோடி எங்கள் டேடி நேரடியாக கேட்குற சார் இன்னைக்கு இருக்கிற அதிமுக மதசார்பற்ற கட்சி கிடையாது மத்திய அரசாங்கத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் என்ன முடிவுகள் எடுக்கிறாங்களோ அந்த முடிவை சிரமேற்று நிறைவேற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் தாமரை மலர்ந்து கொண்டிருப்பதாக சொல்றாங்க அதிமுக தயவால தாமரையை மலர்விப்பதற்கு அவங்க முயற்சிக்கிறாங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் அவங்க பிஜேபி வந்துட்டாங்க மறைமுகமாக அதே போல மகாராஷ்டிராவில் வந்துட்டாங்க பிஜேபி அதே போல அதிமுக அழிச்சு பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் வரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க அதிமுகவை அழிக்க பாக்குறாங்க பிஜேபி உங்களை அழிக்க பாக்குறாங்க வேணா தப்பிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுங்க சார் அதிமுக காரங்க இன்றைக்கு பொறுப்புல இருக்கிறவங்க சொல்வதற்கு தயங்குகிற சில விஷயங்களை தெளிவாக உறுதியாக பேசுவதற்கு எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை வந்து ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க நீ பேச நினைப்பதெல்லாம் நான் பேச வேண்டும் அப்படிங்கிறத நடந்துகிட்டு இருக்கு சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அதிமுகவின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு கே சி பழனிசாமி நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும்னா வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு கே சி பி சார் வணக்கம் மாதேஷ் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்லது சார் உள்ளாட்சி தேர்தல் ஊரக உள்ளாட்சிக்கு மட்டும் நடத்தினாங்க தேர்தல் முடிவுகள் வந்துருச்சு பார்த்துருப்பீங்க யார் வெற்றி யார் தோல்வி அப்படின்ற அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் திமுக தான் முன்னில் நிற்கிறாங்க அதிமுக எங்களுக்கு இது தோல்வியெல்லாம் கிடையாது நாங்களும் நெக் டு நெக் தான் இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படின்றாங்க உங்கள் பார்வையில் அதிமுகவின் இந்த ஸ்கோரை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது அஇஅதிமுக மிக வலிமையான பகுதி அதாவது வந்து மிக 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 வலிமையான பகுதி அப்படிங்கிறது வந்து ஊரக பகுதி அந்த ஊரக பகுதியில் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேற்கு மேலே வெற்றி வாய்ப்புகளை என்றைக்குமே புரட்சித் தலைவர் காலத்தில் இருந்து என்றைக்குமே பெறுகிற ஒரு இடம் அந்த இடங்களில் இன்றைக்கு சமநிலையிலே நம்ம வச்சுப்போம் ரெண்டு அதிமுகவும் அதிமுகவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திமுக வந்து ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படி ஐம்பத்தி மூணு அதிமுக நாற்பத்தேழு நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் தான் இவங்க வந்து வந்திருக்கிறாங்க அப்போ தொண்ணூறு சதவீதம் என்பது வந்து நாற்பத்தேழு நாற்பத்தெட்டு சதவீதமாக குறைஞ்சிருக்குது அப்போ அதிமுகவினுடைய தன்னுடைய பலத்தில் பாதி அளவுக்கு தான் அது வந்து ரீச் ஆகிருக்குது இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இவர்கள் இன்னொரு என்ன கருத்து அதே மாதிரி திமுக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊரக பகுதிகளில் எப்போவுமே ஒரு பதினைந்து சதவீத அளவில் தான் அதிகபட்ச வெற்றியை வந்து அவங்க பெறுவாங்க ஆனால் இந்த முறை வந்து ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போ அந்த நாற்பது சதவீதம் அதிமுக இழந்தது என்பது திமுகவுக்கு ஒரு வளர்ச்சியாக இருக்குது அடுத்து இவர்கள் சொல்கிறது வந்து நாங்கள் பாராளுமன்ற தேர்தலில் வந்து மிகப்பெரிய நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைஞ்சோம் இன்றைக்கி அதை சமநிலை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 
இதைத்தான் நான் சொன்னேன் பாராளுமன்ற இடைத்தேர்தல் அவர் ஏசி சண்முகம் வேலூரில் நின்ன பொழுதுமே அது வந்து ஏசி சண்முகத்துக்குன்னு அங்கே ஒரு ஒரு லட்சம் வாக்குகள் இருக்குது அதனால் இது அதிமுக திடீர்னு வளர்ந்துருச்சுன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வந்து அந்த ரெண்டு இடைத்தேர்தல் நான்கு நேரிய அண்டு விக்கிரவாண்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் இதுலேயே நான் வந்து உங்கள் சேனல்லையே நான் பதிவு பண்ணேன் அப்படின்னா ஆர்கே நகரில் ஜெயித்த தினகரன் வந்து பார்லை பாராளுமன்றத்தில் ஜெயிச்சிருக்கணும் அதனால் இந்த இடைத்தேர்தல்ங்கிறது அது ஒரு இடைத்தேர்தல் வெற்றி அதை நீங்கள் பொது தேர்தலுக்கு ஒரு குறியீடாக நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படி அப்போ இவர்கள் தான் சொன்னாங்க நாங்கள் திரும்ப பலம் பெற்றுட்டோம் ஜெயிச்சிட்டோம் எடப்பாடி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் ஆயிட்டாருன்னு சொன்னாங்க அன்றைக்கி நான் இல்லை இது நம்மளை நம்மளே ஏமாத்திக்கிறது அப்படி இல்லைன்னு சொன்னோம் அதிமுக வளர்ந்துருக்குது நான் அதை இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் ஒரிஜினலாக புரட்சி தலைவர் காலத்தில் அம்மா காலத்தில் இருந்த ஊரக பகுதிகளில் தொண்ணூறு சதவீத அளவுக்கு வெற்றியை பெறுவதற்கு வளர்ந்துருக்குதான் இல்லை ஒரு நாற்பது நாற்பத்தைந்து சதவீதத்தில் தான் இருக்கு எடுத்துக்க முடியும் இல்லை அது வளர்ச்சி இல்லை சார் அது வீழ்ச்சி தான் அம்மையார் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருந்து அதிமுகவினுடைய வளர்ச்சி ஊரக பகுதிகளில் இன்னைக்கு இல்லை அப்படின்னு தான் நீங்க சொல்லணும் இதையும் வளர்ச்சி கொண்டு போறது முடியாது சார் நான் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியையும் திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்களையும் நான் பார்க்கல அதிமுக என் கட்சி ஸோ என் கட்சி வந்து வளர்ந்துருக்கு அதாவது அம்மா இறந்ததற்கு பிறகு ஆர்கே நகரில் தோல்வியுற்று நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய தோல்வியை வந்து சந்தித்து இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு வந்து ஒரு சமநிலைக்கு வந்து வந்திருக்குது ஆனால் இது இன்னும் போதுமான வளர்ச்சி அல்ல ஒரிஜினலாக புரட்சி தலைவர் காலத்தில் அம்மா காலத்தில் இருந்த அல்லது அவர்கள் இல்லாவிட்டாலும் கூட ரெட்டலைக்கு அதிமுக கட்சிக்கு என்று இருக்கிற வாக்குகளே ஒரு எண்பத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே வந்து வரணும் ஆனால் அதில் ஒரு பாதிய ஒரு நாற்பத்தைந்து சதவீத அளவுக்கு இன்றைக்கு வந்து கைப்பற்றி இருக்குது இன்னும் ஸ்டில் லாங் வே டு கோ இல்லை ஆளும் தரப்பாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக இன்னைக்கு அவங்க இப்போ வந்து திமுகவுக்கும் பின்னாடி நிற்கிறாங்க எதிர்கட்சி இந்த முறை ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க உள்ளாட்சியில் எப்பவுமே ஆளுங்கட்சி தான் ஜெயிக்கின்ற வரலாறு நாங்கள் மாற்றிருக்கோம்னு திரு ஸ்டாலின் பேசுகிறாரு வெற்றி வாய்ப்பு அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அது யார் இருந்தாலும் சரி இது வந்து பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிலைமை யார் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு பத்து சதவிகித ஒரு எட்ஜ் வந்து இருக்கும் அந்த எட்ஜ் இருந்துமே நாற்பத்தேழு நாற்பத்தெட்டு சதவீத அளவுக்கு தான் இது வந்து வந்திருக்குது அதனால் நம்மளை நம்மளே போலியாக வந்து நம்ம வந்து ஏமாற்றிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதாவது ஒரு மாயையை உண்டாக்கி இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை இல்லை நாங்கள் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி நாங்கள் திமுகவோட ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து வெளித்தோட்டத்துக்கு பேசிக்கலாமே ஒழிய அது வந்து நம்மளை நம்மளே ஏமாற்றிக்கிறது இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இதிலிருந்து நம்ம எப்படி இன்னும் மேலும் மேலே இன்னொரு நாற்பத்தஞ்சு சதவீதத்தை நம்ம வந்து கூட்டி கட்சியினுடைய பலத்தை செல்வாக்க வாக்கு வங்கியை இழந்ததை நம்ம மீட்டெடுத்து வருகிற நாடாளு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் பன்னிரெண்டு மாதங்கள் தான் இருக்குது அதுக்குள்ள நம்ம இது எப்படி அந்த வளர்ச்சி அடைய வைத்து மீண்டும் அதிமுக ஆட்சியை கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்திக்கிறது தான் கட்சிக்கு நல்லது கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் அதைத்தான் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படி அதற்கு மாறாக இவர்கள் பேசுவதுங்கிறது நம்மளை நம்மளே ஏமாத்திக்கிறது சரி அம்மையார் ஜெயலலிதா அளவுக்கோ திரு எம்ஜிஆர் அளவுக்கோ வரல அப்படின்னா எந்தெந்த புள்ளிகளில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவங்க வந்து இப்போ தவறு பண்ணதாக நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் இன்றைக்கு ஒரு பொதுமக்கள் பார்வையில் வாக்காளர்களது பார்வையில் அதிமுக பிராக்கெட்டில் சாவர்கர் சாவர்கர்னா அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஐடியாலஜிகளுக்கு அடித்தோன்றலாக இருந்தவர் ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய ஃபவுண்டர் அதுல இருந்து அந்த ஐடியாலஜியில தான் இன்றைக்கு வந்து இன்றைக்கு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் இந்த கட்சியை வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுறது வந்து அதிமுக பிராக்கெட்ல எம்ஜிஆர் அம்மா இவர்களது ஐடியாலஜியில இந்த கட்சி வந்து நடத்தணும் ஸோ இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஐடியாலஜிக்குள்ள இவங்க போறதுனால தான் நமக்கு வந்து நாற்பது பர் ஒரு குறைந்தபட்சம் இதுல ஒரு இருபத்தைந்து சதவீதம் வந்து குறைஞ்சபட்சம் நம்ம அதனால இழந்திருக்கிறோம் இதுல எங்கன்னா இப்ப இந்த சிஏஏ அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அந்த ஆக்ட் வந்து வந்தது அது ஒரு பாதிப்பை வந்து உண்டாக்கி இருக்கு நான் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி பண்றது தப்பு இல்ல சிஏஏ வந்து நம்ம ஆதரிக்கிறோம் எதிர் நான் அதுக்குள்ள போகல நான் என்னுடைய பார்வை எப்பொழுதுமே வந்து அதிமுகவிற்கு எது நல்லது 
இதை ஆதரிப்பது அதிமுகவுக்கு நல்லதா இதை இதை இதில் வந்து நம்ம ஒரு நடுநிலை வகிக்கிறது நல்லதா எதிர்ப்பது நல்லதா அப்படின்னா என்னுடைய பார்வை திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒரு தவறு இழைத்து விட்டார் அந்த தவறு என்பது நாடாளுமன்றத்தில் இந்த சட்டம் ஏற்றப்படுகிற பொழுது அதிமுகவை சார்ந்த ராஜ்யசபா உறுப்பினர்கள் மேலவை உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னா நீங்க உடனே போய் பிஜேபி கூட சண்டை போட சொல்றீங்க அப்ப அரசாங்கத்தை வந்து அது வந்து பாதிக்கும் அது அல்ல ஒரு முதலமைச்சராக இருக்கிறவர் பிரதம அமைச்சர்கிட்டயோ அல்லது உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்களையோ சந்தித்து எங்களுக்கு வந்து இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கிற காலமாக இருக்குது சிறுபான்மை நம்பிக்கையை வந்து நாங்கள் இழந்துடக்கூடாது அதனால் நாங்கள் வெளிநடப்பு செய்கிறோம் நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் அதிமுக வெளிநடப்பு செய்திருந்தாலும் அந்த சட்டம் பாஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் அந்த பழி அதிமுகவுக்கு வந்திருக்காது அப்போ அந்த வாக்கு வங்கியை நம்ம வந்து தக்க வச்சுருந்துருக்கலாம் ஸோ இது ஒரு பாதிப்பை எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அந்த சட்டத்தை மேலவையில் ஆதரித்ததால மட்டுமே ஒரு சரிவு வந்து ஏற்பட்டது இல்லை மக்கள்கிட்ட எப்படி பிரச்சாரம் கொண்டு போயிருக்க முடியும் வெளிநடப்பு பண்ணியிருந்தா என்ன பிரச்சாரம் கொண்டு போயிருக்கு அதாவது வந்து இலங்கை தமிழர்கள் அதே மாதிரி சிறுபான்மையினர் நலன்கள் இதையெல்லாம் சொல்லி நம்ம வந்து இருந்திருந்தா அப்ப நான் இதுக்கு தான் உங்களுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஒரு கோடிட்டு காமிச்சேன் அதிமுக சாவர்கர் அல்ல இது அதிமுக எம்ஜிஆர் அம்மா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நிலைநிறுத்தி இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு தவறு என்ன செஞ்சுட்டு அப்படி நிலை நிறுத்திருக்கலாம் சார் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அப்படி நிலை நிறுத்திருக்கலாம் திமுக ஸ்கோர் பண்ணதுல எதிர்த்து ஓட்டு போட்டு ஸ்கோர் பண்ணிடுவாங்கல்ல இல்ல அவங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து பலம் இல்லை இல்ல நான் சொல்றது எதிர்த்து அவங்க போட்டாலும் கூட அதை ஆதரிக்கிற ஒரு வாக்கு வங்கியும் இருக்குது இல்லையா அதாவது இந்துத்துவ ஆதரவு சிறுபான்மையரோட ஆதரவு இப்ப தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் களம் வந்து எப்படி போகுதுன்னா இந்துத்துவ ஆதரவை வைத்து பாரதிய ஜனதா கட்சி தன் வாக்கு வங்கியை பில்டப் பண்றாங்க சிறுபான்மை அது பலத்தை வச்சு ஆதரவு நிலைப்பாட்டை வச்சு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வாக்கு வங்கியை வந்து பில்டப் பண்றாங்க இந்த ரெண்டு ஸ்பேஸையும் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ற பொழுது ஜாதியத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக மத உணர்வுகளுக்கு நம்ம வந்து அப்பாற்பட்டவர்களாக அனைவருமே இந்திய குடிமக்கள் அப்படிங்கிற அளவில் ஒரு நிதானமான போக்கை ஒரு நடுநிலையான ஒரு போக்கை மதச்சார்பற்ற ஒரு நிலைப்பாடு இதுதான் எம்ஜிஆருடைய கொள்கை அம்மா அவர்களது கொள்கை நாங்க அதுல போறோம்னு சொல்லி நின்றிருந்தால் ஸ்டாலின் அவர்களது அந்த சிறுபான்மை ஆதரவுங்கிறது கூட எடுபட்டிருக்காது நிச்சயமாக அதிமுகவுடைய சிறுபான்மை வாக்குகளை நம்ம இழக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து வந்திருக்காது இது ஒரு விஷயத்துல இழந்தோம் ரெண்டாவது இதுலேயே இன்னொரு அதாவது ஆடு ஃபியூல் ஆன் த ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி என்ன ஆச்சுன்னா அந்த கோலம் போட்ட ஒரு பெண்மணியை வந்து கைது பண்ணுனாங்க நான் வந்து அது தவறு சரிங்கிறதுக்குள்ளே நான் போகலை ஆனால் அது வந்து சமூக வலைதளங்களில் நீங்கள் கேட்டீங்க ஊரக உள்ளாட்சியில் போய் இது பாதிக்குதான்னு இன்றைக்கு வந்து தொலைக்காட்சிகள் உங்களை போன்ற இந்த ஊடகங்கள் வந்து அதனுடைய தாக்கம் ஒரு செய்தி அப்படின்னம்னா ஒரு மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் பட்டி தொட்டியெல்லாம் வந்து போய் வந்து சேர்ந்துருது அப்போ ஒரு சரியான விளக்கம் அந்த கைது செய்கிற பொழுது வெளியிடப்படாத காரணத்தினால என்னங்க கோலம் போட்டதுக்கெல்லாம் கைது பண்ணுவாங்களா ரொம்ப அராஜகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மன தாக்கத்தை வந்து சடனாக ஒரு எம் இது வந்து ஒரு எமோஷனல் அது உண்மையாக பொய்யா அதில் உண்மை நான் அதுக்குள்ளே போகலை ஆனால் அந்த ஒரு எமோஷன் வந்து டக்குன்னு வந்து போய் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு அதற்கு பிறகு வந்து அவர் கமிஷனர் சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் வந்து ஒரு விளக்கம் வந்து கொடுத்தாரு அது அவங்க போலீஸோட பணி ஆனால் அந்த விளக்கம் கொடுத்தது வந்து வாக்குப்பதிவு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த பாதிப்புங்கிறது இந்த சிஐஏனால ஒரு இருபத்தைந்து சதவிகித வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிமுக இழக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திருச்சு சிறுபான்மையில் வாக்கு வங்கிகளை ஒரு இழப்பை வந்து அது வந்து ஏற்படுத்திருச்சு இந்த இதே நான் சொல்லக்கூடிய நான் இது எப்போ சொன்னேன்னா அந்த ரிசல்ட் கவுண்டிங் அன்னைக்கு வாக்கு எண்ணிக்கையின் பொழுது மதிய ரெண்டு மணிக்கு நான் ஒரு ஒரு சேனலில் நான் வந்து இந்த கருத்தை வந்து பதிவு பண்ணேன் இதைத்தான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழித்து திரு அன்வர் ராஜா அவர்களும் சொன்னார் அப்போ இது வந்து ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அதனால் இன்னும் இருக்கிற காலத்திலேயாவது அதிமுக அந்த சாவர்கர் ஐடியாலஜியிலிருந்து வெளியில் வந்து எம்ஜிஆருடைய ஐடியாலஜியில் இந்த கட்சி வந்து நடக்கணும் சரி இப்போ வந்து திரு அன்வர் ராஜா ஸ்டேட்மெண்ட் படி இஸ்லாமியர்கள் சிறுபான்மை மக்களுடைய வாக்குகள் அதிமுகவுக்கு போல அதிமுக எதிர்ப்பு மனநிலையில் தான் இருக்காங்க அவங்க அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சிறுபான்மையர்கள் வந்து அதிமுக என்பது வந்து ஒரு மதச்சார்பற்ற கட்சி ஒரு ஜாதிய அப்பாற்பட்ட கட்சி நடுநிலையாக எல்லோருக்கும் ஒரு பொதுவான கட்சி அதிமுகவுடைய பிராண்ட் எப்போவுமே திமுகவுக்கு எதிரான ஒரு கட்சி
அதிமுகவுக்கு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வாக்கு வங்கி ஆனால் கூட திமுக ஆட்சிக்கு வர விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு பதினைந்து சதவீத வாக்கு வங்கு அதிமுகவுக்கு வரும் அப்போ அந்த முப்பது டு முப்பத்தஞ்சு இன்னொரு பதினஞ்சுன்னு வரும் பொழுது ஐம்பது சதவீத வாக்குகளை அதிமுக வந்து இது வந்து வைக்கும் இதுதான் என்றைக்குமே அதிமுகவுடைய பலம் அப்போ நம்முடைய கொள்கை என்பது வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு கலைஞர் அவரது குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு திமுக எதிர்ப்புங்கிறத எம்ஜிஆர் ஐடியாலஜி சரி நம்ம வந்து சிறுபான்மையோ பெரும்பான்மையோ மதம் சார்ந்தது அல்ல நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்கும்போது அப்போ முழுமையான திமுக எதிர்ப்பில் இப்போ அதிமுக பயணிக்கல அப்படி சொல்கிறீங்களோ இல்லை முழுக்க முழுக்க பாரதிய ஜனதா கட்சியை எந்த விதத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்ம வந்து அவங்கள பகிச்சிக்கக்கூடாது அவர்களுக்கு துளி அளவு எல்லளவு கூட ஒரு மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்திவிடக்கூடாது அவர்கள் மனம் கோணாமல் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற அளவில் தான் இன்றைக்கு வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பயணித்து கொண்டிருக்கிறார் அது இதனால தான் வந்து நான் இன்னொரு கருத்தையும் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து முன்வைத்தது அந்த பொதுச் செயலர் என்பவர் அதிமுக கட்சிக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது எதுக்காகனா இப்போ திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு தர்ம சங்கடம் என்னென்னா இவர் முழுக்க முழுக்க பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்கிறத கேட்கலன்னா ஓ பன்னீர்செல்வம் என்ன முதலமைச்சர் ஆக்குங்க நீங்கள் சொல்கிறத கமா புல் ஸ்டாப் இல்லாமல் நான் அப்படியே செய்வேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே அப்ரோச் பண்ணுவார் அப்போ இவர் வந்து இங்கே பலகீனம் அடைவார் அப்போ அதனால் ஓ பன்னீர்செல்வம் வேண்டியது இல்லைங்க நானே உங்களுக்கு அவரை விட விசுவாசமாக இருப்பேன்னு இவங்க ரெண்டு பேருமே மாற்றி மாற்றி அங்கே போய் போட்டி போடுறதுனால அப்போ அதிமுக தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை தன்னுடைய வாக்கு வங்கியை தன்னுடைய கொள்கைகளை இழக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருது இதே இந்த கட்சிக்கு அப்புறம் இதுலேயே இன்னொன்று என்னென்னா இவங்க அந்த அதிமுகவில் திரு குருமூர்த்தி அவர்களெல்லாம் போட்டு கொடுத்து இந்த பைலாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த திருத்தங்கள் எல்லாமே இது எப்போ வேணாலும் கலைச்சிடலாம் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பொதுக்குழு அப்படிங்கிறது வந்து குருமூர்த்தி போட்டு கொடுத்தாரோ ஆமாம் குருமூர்த்தி ஆமாம் 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 அதாவது இதைய எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் வேணாலும் கலைச்சிடலாம் கலைச்சிடலாம் இதை மாற்றிடலாம் யாரை வேணாலும் வச்சு அவங்க வந்து உடனடியாக மாற்றிடலாம் ஆனால் புரட்சி தலைவரும் அம்மா அவர்களும் தீர்க்க தரிசிகள் அவர்கள் நாளை வேறு மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்கிறவங்களோ அல்லது திராவிட முன்னேற்ற கழகமோ அல்லது இந்த கட்சிக்குள்ளேயே ஒரு பணபலம் பொருந்தியவர்களோ இந்த கட்சியை கபலீகரம் செய்துவிடக்கூடாதுங்கிறதுக்குத்தான் அந்த அடிமட்ட தொண்டன் கையில் அந்த பொறுப்பை கொடுத்தாங்க இப்போ அதிமுகவுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களோ இல்லை திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களோ அல்ல இன்னும் யாரோ எக்ஸ் வைசட் யாராவது ஒருவர் தொண்டர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஒரு பொதுச் செயலராக இருந்தால் அப்போ நீங்கள் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தை கண்டு பயப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை இன்னொரு தேசிய கட்சியை கண்டு நீங்கள் பயப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்போ நம்ம கட்சியை நாம் வந்து முதல்ல வலிமைப்படுத்தணும் அதனால தான் நான் வந்து அந்த கோரிக்கையை வந்து இல்லை இல்லை அந்த பொதுச் செயலாளர்னு ஒன்று இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போடுற இடத்துல ரெண்டு பேருக்கும் உரிமை இருக்குது ரெண்டு பேர் தான் வழி நடத்துகிறாங்க அது என்னைக்கு வேணாலும் ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம் ஆயிரம் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுங்க ஆயிரம் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஒரு மத்திய அரசாங்கம் நினைச்சா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கையெழுத்து போடுற உரிமையை அவங்க வச்சிருக்காங்க எப்படி ஒருத்தருக்கு விட்டு கொடுத்துருவாங்க அது நடக்குமா இல்லை நான் சொல்றது ஏன் ஒருவர் பொதுச் செயலாளர் ஒருவர் கட்சியினுடைய தலைவர்னு வச்சு கூட ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போடலாம்ல கட்சியினுடைய தலைவர் ஓபி ஒரு ஒரு வாதத்துக்கு நான் சொல்றேன் ஒரு வேலை செய்யலாம் ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து எம்ஜிஆரால் அடையாளம் காட்டப்பட்டவர்கள் எம்ஜிஆர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கும் கே சி பழனிசாமியுடைய இது என்னன்னா இப்போ எனக்கு ஐம்பத்தொம்பது வயசு இன்னும் ஒரு எம்ஜிஆர் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது பிறந்தநாள் விழாவை கூட கே சி பழனிசாமி இருந்து கொண்டாடணும் அப்போ அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் கடைசியாக இருபத்தி நாலு வயதில் அவரோட பயணித்த ஒரு பொறுப்பாளர் வந்து நான் அப்போ எங்களுடைய ஆசையெல்லாம் வந்து எம்ஜிஆர் அப்படிங்கிற பேர் இப்போ 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 சாவர்கர்னு சொல்கிறோம் அவர் யாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது அவருடைய பேரை கூட நம்மளால் சரியாக உச்சரிக்க முடியாது எந்த இடங்களில் திரு ஓபிஎஸ் அவர்கள் இபிஎஸ் அவர்கள்லாம் சாவர்கர் பேரை பயன்படுத்தினாங்க எந்த அமைச்சர்கள் பயன்படுத்தினாங்க அவர்கள் பயன் ஏங்க எந்த இடத்துல பயன்படுத்துறாங்க நீங்க ஏன் பொத்தம் பொதுவாக போகிற போக்கில் பிராக்கெட் போட்டு ஏடிஎம்கே பக்கத்தில் சாவர்கர் வைக்கிறீங்க மோடியா சம்பந்தம் இல்லை சார் அதை சொல்ல வர மோடியா லேடியா அப்படின்னு தானே இந்த கட்சி இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தல் எப்படி இருந்தது மோடியா லேடியான்னு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் எப்படி இருந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணியையும் எதிர்த்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கூட்டணியை எதிர்த்து தானே வந்தது அப்போ அன்றைக்கெல்லாம் அம்மா வந்து இந்த கட்சியினுடைய நிலைப்பாட்டை எப்படி பொசிஷன் பண்
அவர் வந்து இந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அமைச்சர் ஒரு மாவட்டத்துக்கு அவர் வந்து பொறுப்பாளர் கட்சியில் முக்கிய பொறுப்புகளில் வந்து இருக்காரு நான் வந்து இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ அவர் நேற்று ஜெயக்குமார் பேசினதாகட்டும் எல்லோருமே இப்போ சொல்கிற கருத்துக்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரு சார்பு நிலைப்பாடாகத்தான் இருக்கிறாங்க நீங்கள் அவர் மாஃபா பாண்டியராஜன் கூட பார்த்தீங்கன்னா பல நேரங்களில் வந்து அந்த திராவிட எல்லைகளை தாண்டி அந்த தேசிய கருத்தை தான் அவர் வந்து என்ன பண்ண சொல்றீங்க திரு மாப்பாய் பாண்டியராஜன் ராஜேந்திர பாலாஜி என்ன பண்ண சொல்றீங்க நான் தனிப்பட்ட விமர்சனங்களுக்குள்ள போகல என்னுடைய என்னுடைய சீனியாரிட்டிக்கு உங்களை சொல்றீங்க உங்க கட்சின்னு சொல்றீங்க என்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தும் அதுக்குதான் சொந்தம்ன்றீங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க சார் என்ன பண்ண சொல்றீங்க அவங்கள எம்ஜிஆர் அம்மா இந்த ஐடியாலஜி படி நடக்கணும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அம்மையார் ஜெயலலிதாவோ எம்ஜிஆர் அரசாங்கத்துக்கு அரச அதாவது மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் மாநில அரசாங்கத்துக்கும் யார் ஆட்சியில மத்தியில இருந்தாலும் நல் இணக்கமான சுமூகமான ஒரு உறவு முறைகளை கையாள்வார்கள் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் கட்சி என்று வருகிற பொழுது அதிமுகவுடைய மதச்சார்பற்ற ஒரு நிலையில தான் அவங்க வந்து முடிவுகள் வந்து எடுத்திருப்பாங்க இந்த வகையில தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அம்மா அவர்கள் முடிவெடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அம்மா அவர்கள் முடிவெடுத்தாங்க இதுல தான் அவர்கள் வந்து மோடியா லேடியா அப்படிங்கிறது வந்து மத்திய பாராளுமன்றத்துக்கு நடைபெறுகிற தேர்தல் ஆகட்டும் அதே மாதிரி மாநிலத்தில் வரும்பொழுது திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணியையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையில் அமைந்த கூட்டணியையும் எதிர்த்து அதிமுகவை தனியாக களம் கண்டு வெற்றி பெற வைத்தார்கள் சரி இந்த நிலைப்பாடாகத்தான் நம்ம வந்து இருக்கணும் அனுசரித்து போங்கள் அடிமைகளாகி விடாதீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து சார் நான் நேரடியாக கேட்குறேன் சார் இன்னைக்கு இருக்கிற அதிமுக மதசார்பற்ற கட்சி கிடையாது அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா இல்லை அப்படி இருக்கல நேரடியாக சொல்லுங்க பதில இல்லை அதாவது இன்றைக்கு இருக்கிறவர்கள் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் என்ன முடிவுகள் எடுக்கிறாங்களோ அந்த முடிவை சிரமேற்று நிறைவேற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறாங்க அது சரியா தவறா இல்லை இதில் வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும் இதை முழுமையாக நாங்கள் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படிங்கிற கருத்து இல்லை இவங்க வந்து ஆலோசிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் கூட இல்லை அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதை செய்கிறாங்க இது அதுக்கு உதாரணமே நான் என்னால் சொல்ல முடியும் இல்லை சிஏஏ பிரிவு உள்ளாட்சி அளவுக்கு அப்படி இருக்காங்களா அந்த சிஏஏ பிரிவு பிஜேபிக்கு சீட்டெலாம் போய் மாவட்ட செயலாளர் பார்க்க சொல்லிட்டாங்க பாமகவும் மாவட்ட செயலாளர் நான் சொல்ல வர்றது சிஏஏ பில் வந்தது இல்லைங்களா நாடாளு பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் பண்ணாங்க இல்லையா அப்போ முதலமைச்சர் அவர்களே அதை ஆதரித்து டிஃபெண்ட் பண்ணி அந்த சிஏஏ பில்லை பற்றி டிஃபெண்ட் பண்ணி தொலைக்காட்சிகளில் வந்து பேட்டி கொடுத்தார் சரி இது வந்து அதிமுகவுடைய கொள்கை அல்ல அது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கொள்கை நான் அந்த அவர்களது அந்த கொள்கை சரியாக தவறா அதுக்குள்ளே நான் வந்து போகலை நாம் வந்து நம் என்னுடைய என் கட்சி அண்ணா எம்ஜிஆருடைய கொள்கையில் படி அந்த ஒரிஜினாலிட்டி படி நிற்கணும் இல்லை அம்மையார் ஜெயலலிதா இருந்திருந்தால் சிஏவை ஆதரிச்சிருப்பாங்களா எதிர்த்திருப்பாங்களா நிச்சயமாக ராஜ்யசபாவில் வெளிநடப்பு செய்திருப்பார் சார் எதிர்த்திருப்பாங்களா ஆதரிச்சிருப்பாங்க ராஜ்யசபாவில் ராஜ்யசபாவில் எல்லா இடங்களிலும் பண்ணலாம் ராஜ்யக்கிறது எதிர்ப்பா ஆதரவு அதை நான் பதில் சொல்லிட்டேன் ராஜ்யசபாவில் அவர்கள் உறுதியாக என்னால் சொல்ல முடியும் வெளிநடப்பு செய்திருப்பாங்க எப்படி அவங்க ராஜ்யசபால அவங்க நிலைப்பாடுங்கிறத வந்து வெளிநடப்பு என்னுடைய கருத்து என்பது வந்து ராஜ்யசபாவில் நிச்சயமாக அவர்கள் வெளிநடப்பு செய்திருப்பான் இப்ப இந்த சிஏஏ விஷயம் பெரிய அளவுக்கு அப்ப தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் அந்த நேரத்துல ஒரு எமோஷன்ஸ் அந்த நேரத்துல ஒரு எமோஷன்ஸ் வந்து வந்திருக்குது சரி அப்போ வந்து மோடி எதிர்ப்பு கிராம பஞ்சாயத்து வரைக்கும் அந்த மோடி எதிர்ப்பு அல்ல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வீரியம் பெற்றிருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா இப்ப நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறுகிற பொழுது இருந்தது வந்து மோடி எதிர்ப்பு அல்ல ஆமா இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் நீங்க காலங்கள் மாற மாற அந்த சம்பவங்கள் வந்து மாறிட்டே வருது வேலூர் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடக்கிற பொழுது அந்த த்ரீ செவன்ட்டி காஷ்மீர் போலிங் எண்ணைக்கு வந்து வந்தது அந்த அது ஒருவேளை வராமல் இருந்திருந்தால் ஒரு பத்தாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசத்தை வந்து அதிமுக ஈடு கட்டி வெற்றி பெற்றிருக்கலாம் சரி அதே மாதிரி இந்த உள்ளாட்சி ஊரக உள்ளாட்சி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிற பொழுது அந்த ஒரு வாரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் பிரதானமாக ஓடிட்டு இருந்தது அப்போ இதனுடைய தாக்கம் இங்கே வந்து பாதிச்சிருக்கலாம் அப்போ இது வந்து நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எதிர்ப்பு மோடி எதிர்ப்பு அப்படின்னு நீங்கள் பொத்தம்பதுவாக நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது இந்த சட்டத்தினுடைய 
ஒரு அல்லது ஒரு சரியான ஒரு விளக்கம் இல்லாமையோ அல்லது ஒரு எமோஷனல் டெசிஷனாகவோ இது வந்து போயிருக்கலாம் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் வெளிநடப்பு செய்திருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற என் கருத்தை நான் பதிவு பண்ணுறேன் இல்லை வெளிநடப்புனா திரு கே சி பழனிசாமி அங்கே அதிகாரத்தில் இருந்திருந்தாவே நான் என்ன கேட்கறேன் நான் சொல்கிறேன் ஏன் நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்களா எதிர்க்கிறீங்களா நேரடியாக சொல்லுங்கள் சார் கருத்து அதாவதுங்க நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்களா எதிர்க்கிறீங்க நாங்கள் வந்து அதிமுக என்ன செஞ்சிருக்கணும் அதிமுக கேசிபி அவர்களுடைய கருத்து கேட்கறேன் சிஏஏவுக்கு நீங்க ஆதரிக்கிறீங்களா எதிர்க்கிறீங்க அதெல்லாம் வந்துங்க கொள்கை வந்து முடிவு நம்ம நம்மளுடைய இப்ப வந்து விவாதம் வந்து அதிமுகவுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு எடுத்தீங்கன்னா நிலைப்பாடு என்பதாக தமிழ்நாட்டில் சிஏவை ஆதரித்து நடக்கிற ஊர்வலங்களையும் அவர்கள் தடை செய்யணும் எதிர்த்து நடைபெறுகிற ஊர்வலங்களையும் தடை செய்யணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து இதை ஆதரித்து நம்ம ஒவ்வொரு ஊர்களையும் ஊர்வலம் போவோம் அப்படிங்கிற செய்தியை வந்து விட்டுருக்கிறாங்க அதை வந்து திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் வந்து கூட்டணி கட்சி கலந்துக்கிறதா இல்லையான்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணுவோம் அப்படின்னெல்லாம் சொல்கிறாரு தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் அதிமுக அரசாங்கம் அதிமுக கட்சி ஏன்னா இது வந்து இதை தான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேயே சொன்னேன் ஸ்டாலின் எதை நோக்கி போகிறாருன்னா சிறுபான்மையருடைய வாக்கு வங்கியை கன்சாலிடேட் பண்ணி அதிமுக வந்து ஒரு மதச்சார்பற்ற ஒரு நிலையை இவர்கள் வந்து எடுக்கணும் நீங்க இந்திய அமெரிக்கால சிட்டிசன்ஷிப்பு ஏன் அவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்கு ஏன் அந்த அமெரிக்கன் சிட்டிசன் வாங்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு உலகம் முழுக்க ஒரு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு இருக்கிறதாக நினைக்கிறாங்க அப்போ இந்தியாவில் ஒரு அந்த குடியுரிமை அந்த அதாவது அந்த சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு ஒரு வேல்யூ வருது அப்படின்னா நல்ல விஷயம் ஆனால் அது இந்திய குடிமக்களாக பார்த்து இருக்கணுமே ஒழிய அதில் ஜாதி அதில் மதம் போன்றவர்களை பார்த்து அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் வரக்கூடாதுங்கிறது அல்லது அந்த சிறுபான்மை இடத்துல இருக்கிற அந்த அச்சத்தை போக்க வேண்டும் என்பது அப்போ மற்ற மாநிலங்களில் பிஜேபி ஆளுகிற மாநிலங்களில் நல்ல முறையில் இதை அமுல்படுத்தி வருகிற பொழுது அதிமுக தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை எடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் நிதிஷ்குமார் அவருடைய மாநிலத்தில் நாங்கள் இதை வந்து நடைபெற வரவே மாட்டேன்றீங்க சார் இருங்க நான் சொல்றேன் அதாவது பிஜேபியோட இருந்தவங்க அதிமுக பிராக்கெட்ல சாவர்கர்னு சொன்னவங்க பிஜேபியோட சாவர்கரா இருக்காங்க இருங்க அதிமுக பிராக்கெட்ல எம்ஜிஆர் அம்மாவா இருக்கு என்ன 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 முடிஞ்சிருக்கு அவங்கள மாதிரியே தான் பேசுறீங்க ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சந்திரசேகர ராவ் நிதிஷ்குமார் இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன முடிவுகள் வந்து எடுத்துக்கறாங்க நாங்க எங்க மாநிலத்துல இதை வந்து அமல்படுத்த விடுறோம் அப்ப அப்ப அதே போல தமிழ்நாட்டிலே ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு மற்ற மாநிலங்கள் பிஜேபி ஆளுகிற மாநிலங்களில் இதை எந்த அளவுக்கு மிக நியாயமாக அந்த சிறுபான்மை நம்பிக்கை பெறக்கூடிய வகையில் அவர்கள் அதை வந்து செய்து கொண்டு வர்றாங்களோ அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து முடிவு எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கு வந்து அதை ஆதரிக்கிற ஊர்வலங்களையும் தடுத்து நிறுத்தணும் எதிர்க்கிற ஊர்வலங்களையும் தடுத்து நிறுத்தணும் இதை தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் அமுல்படுத்த மாட்டோம் எதிர்க்கணும் எதிர்க்கிறதையும் சார் அதாவதுங்க ஒரு எக்கானமி பேஸ்டு குரோத்தாக நம்ம இருக்கணுமே ஒழிய நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த மதச்சார்பற்ற அதாவது மத ரீதியான இந்த மோதல்களை உருவாக்கக்கூடிய தெனோ டென்ஷன்லேயே எதையாவது ஒரு விஷயத்தை சொல்லி ஊடகங்களில் வந்து இது விவாதங்கள் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி நம்ம போகணுமே ஒழிய நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல ஒரு திசை திரும்பிட கூடாது சரி இப்ப அதிமுகவின் கூட்டணி கட்சிகள் நாங்க வந்து பெருவளவுக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கோம் அதே மாதிரி சில குழப்பங்களும் நிலைவேற்றி கொண்டிருக்கு பாஜக சொல்றாங்க நாங்க தனிச்சே நின்றுதா கூட நிறைய இடங்கள்ல வெற்றி பெற்றிருப்போம் தமிழ்நாட்டில் தாமரை மலர்ந்து கொண்டிருப்பதா சொல்றாங்க உங்க பார்வையில தாமரை மலர்ந்துகிட்டு இருக்கா இல்ல நிச்சயமா அதிமுக அவனுடைய தயவால தாமரையை மலர்விப்பதற்கு அவங்க முயற்சிக்கிறாங்க இன்றைக்கு வந்து அவர்கள் இந்த உள்ளாட்சியில கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்றிய அளவில் வந்து ஒரு எண்பத்தைந்து இடங்களுக்கு மேலே வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க அது அதிமுக தயவால் பெற்ற வெற்றி அதனால் அதிமுக தயவில் அந்த வளர்ச்சி என்பது வந்து அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொண்டு இருக்குது இதைத்தான் வந்து மகாராஷ்டிராவில் நேற்று கூட ஒரு விவாதத்தில் அதை பற்றி பேசணும் அந்த மகாராஷ்டிராவில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல சிவசேனா மட்டும்தான் இருக்கும் அங்கே வந்து ஒரு சின்ன பார்ட்னராக தான் முதல்ல பிஜேபி வந்து உள்ளே நுழைஞ்சாங்க ஆனால் 
அது அப்படியே வளர்ந்து வளர்ந்து அங்கே ஆட்சியை பிடிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்தாங்க இது இதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் வெஸ்ட் பெங்காலில் முப்பது ஆண்டு காலம் ஆண்ட அந்த கம்யூனிஸ்ட் மம்தா கம்யூனிஸ்ட் இருந்ததை பாரதிய ஜனதா கட்சி அந்த களத்தை மாற்றி மம்தா பிஜேபின்னு பண்ணிட்டாங்க அந்த இடத்துல வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி காணாமல் போயிடுச்சு அரசியல் களத்தில் முக்கோண அரசியல் அப்படின்னு வருகிற பொழுது பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்போ தமிழ்நாட்டு அரசியல் களத்தை திமுக வருஷஸ் அதிமுகன்னு தான் நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை அதிமுக தோளில் ஏறி இவர்கள் அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சியை சுமந்து அதை வளர்ச்சியடைய வைப்பது என்பது ஒரு ஒரு வேலை அதிமுகவுடைய வாக்கு வங்கிக்கு அது வீழ்ச்சியாக அமைந்துடும் அந்த விஷயத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பொன்னாரவர்கள் தனித்து போட்டிகிட்டு இருந்தால் நாங்கள் வந்து நிறைய ஜெயிச்சிருப்போம்னா ஊரக உள்ளாட்சியிலே இன்னும் ஒன்பது மாவட்டத்துக்கு தேர்தல் நடக்க வேண்டியது இருக்கு உடனடியாக அந்த தேர்தலை வைத்து பொன்னார் அவர்கள் அந்த ஒன்பது மாவட்டத்தில் தனிச்சு போட்டியிட்டு அவர்களது பலத்தை வந்து நிரூபிக்கலாம் அதிமுக யாரும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தனியாக ஒரு முடிவெடுத்து களத்தில் போய் நிற்கிற பொழுது அப்படியெல்லாம் இல்லை நீங்கள் எங்களோடு இருக்கணும்னாலாம் நிச்சயமாக கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க நாடாளுமன்ற தேர்தலையே உங்களுக்கு அஞ்சு சீட்டு தான் கொடுப்போம் டேக் இட் ஆர் லீவ் இட் அப்படிங்கிற நிலையை தான் வந்து எல்லாம் ஒத்துக்கிறாரு கேசிபி ஆமாம் ஆனால் இன்னமும் நாங்கள் வந்து அதிமுக பிராக்கெட்டில் சாவர்க்கர்னு எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறாரு இன்றைக்கு இன்றைக்கு இந்த குடியுரிமை சட்டத்தை வச்சு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அது வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய கொள்கை அவங்க தேர்தல் அறிக்கையாக பதில் சொல்லணும் அந்த 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 குடியுரிமை இது இது வந்து அவங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலேயே நான் இப்போ கேட்குற கேள்விக்கு நேரடியாக நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் அவங்க பிஜேபி வந்துட்டாங்க மறைமுகமா அதே போல மகாராஷ்டிராவில் வந்துட்டாங்க பிஜேபி அதே போல அதிமுக அழிச்சு பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் வரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சி வளருதா இல்லையாங்கிறது அது அவங்க பிரச்சனை ஆனால் அதிமுக அவருடைய வளர்ச்சியை வாக்கு வங்கியை சிதைத்து பாரதிய ஜனதா கட்சி வளருவதற்கு நாம் எந்த விதத்திலும் துணை போய் விளக்கி சொல்றதே நான் தான் அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்வது என்பது வந்து அதிமுக அளிப்பது என்பது ஆகாது ஆனால் அவர்கள் வளர போடுகிற திட்டத்துல நம்ம வந்து ஒரு பாதிப்புக்கு உள்ளாயிரக்கூடாதுன்னு அதை தடுத்து தக்காரத்தை நிறுத்த வேண்டிய ஒரு கடமை அதிமுக ஒவ்வொரு தொண்டர்களுக்கும் இருக்குது நிச்சயமாக அதில் ஓபிஎஸுக்கும் இபிஎஸ்க்கும் அதிகமாக இருக்கு சரி பாமகவினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் ஒன்றரை அரசு சீட்டு ஒரு சீட்டுக்கெல்லாம் நாங்கள் அலைய வச்சிட்டாங்க பிளஸ் வந்து இந்த ஆட்சி அதிமுக ஆட்சி நீடிக்கிறதுக்கே நாங்கள் தான் காரணம்னு திரு அன்புமணி சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த அன்புமணி சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் உண்மையா இல்லை அதாவது பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவர்களுக்குன்னு அந்த வட மாவட்டங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட மூன்று சதவீதத்திலிருந்து ஒரு ஐந்து சதவீதத்துக்குள்ள ஒரு வாக்கு வங்கியை வந்து அவங்க வந்து வச்சுருக்கிறாங்க ஒன்று அதிமுக கூட அவங்க பிடிக்கலைன்னா அவங்க தனியாக போய் வந்து நின்றுக்கலாம் நீங்கள் வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் வந்து அவங்க சொல்கிற ஒரு கருத்தை வந்து நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு ஆட்சியே நாங்கள் தான் காப்பாற்றி நான் பிடிக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி இதே திரு ராம்தாஸ் அவர்களும் திரு அன்புமணி அவர்களும் சொல்லியிருப்பாங்க எந்த காலத்திலும் திராவிட கட்சிகளோடு கூட்டணியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சென்ற பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னால் முழங்கினவங்க யார் அதில் உறுதியாக நின்னாங்களா நிலைப்பாட்டில் அவங்க வந்து இருந்தாங்களா இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு தாயை சொல்லி ஆறு காலகட்டம் நான் அந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை நான் பிரயோகிக்க மாட்டேன் அது போன்ற ஒரு சொற்களை எல்லாம் உதிர்த்தவர்கள் அதனால் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியுமே தான் ஆளுங்கட்சியாக ஆக வேண்டும் அப்படின்னு தான் வந்து நினைப்பாங்க அது அவர்களது ஆசை ஆனால் எங்களது எண்ணங்களெல்லாம் வந்து அதிமுகவை எம்ஜிஆர் அவர்களது செல்வாக்கை அம்மா அவர்களது உழைப்பை இன்னொரு நூறாண்டு காலத்துக்கு இதை வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆளுகிற கட்சியாக அதிமுக வச்சுருக்கணும் அதற்கு 
அவர்களுக்கு <laughs> வேணும் <laughs> அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு நெருக்கடிகளை வந்து அவர்கள் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி ஆனா அவர்கள் நெருக்கடி கொடுப்பாங்க இது அதிமுக இருக்கிற எல்லார் கிளைக்கழக செயலாளருக்கு கூட இது தெரியும் ஆனா அதிமுகங்கிறது இது மாதிரி சோதனைகளை எல்லாம் கடந்து சாதனை புரிந்து வந்திருக்கிற கட்சி இதை எதிர்கொள்கிற அந்த வலிமை அதிமுகவுக்கு இருக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இல்லாம கூட பல தேர்தல்களை சந்திச்சு வெற்றியை பெற்றிருக்கிறாங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கூட இருந்து கூட சில இடத்துல சர்க்கிள்களை வந்து சந்திச்சிருக்கிறாங்க ஏன் போன நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கூட தானே இருந்தாங்க சரி அது என்ன என்ன வெற்றி பெற முடிஞ்சது அதனால வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து அல்ல அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் வலிமையான கட்சியாக இந்த இயக்கத்துக்குள்ள சிதறி இருக்கிற மாற்று கருத்து இருக்கிற புறக்கணிக்கப்பட்டு இருக்கிற உங்களை ஒன்று சேர்த்து அதிமுக தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தி அதிமுக வாக்கு வங்கியை பலப்படுத்தி கொண்டு போனாலே யாருடைய தயவும் இல்லாமல் அதிமுக வந்து வருகிற தேர்தலில் ஆட்சியை பிடிக்கிற அளவிற்கு வெற்றி வாய்ப்பு பெறலாம் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் மூன்றாவது இடம் மூன்றாவது இடம் பாமகவும் சொல்லிக்கிறாங்க அவங்களும் பெரிய அளவுக்கு அமமுக வந்து சோபித்திருக்காங்க வெற்றி பெற்றிருக்காங்க நீங்களாம் வந்து என்ன ஒன்றுமே கிடையாது தினகரன் பின்னாடி யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னீங்க எல்லாருமே சொல்லிச்சு அதிமுக சொன்னாங்க உங்களை போன்றவர்கள் சொன்னாங்க ஆனால் இன்னைக்கு தினகரன் நிரூபிச்சிருக்காரு தண்ணியை சார் கிராம பஞ்சாயத்தில் என்னை ஆதரிக்கிற இளைஞர்கள் கூட பத்து இடத்துல ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க நான் வேணுன்னா உங்களுக்கு புள்ளி விவரமே வந்து தர்றேன் இந்த கிராம பஞ்சாயத்தில் வெற்றி பெறுவது என்பது வந்து அதுவும் அந்த ஒன்றிய அளவில் இருக்கிற அந்த ஐயாயிரம் ஓட்டுகளில் வெற்றி பெறுவதுங்கிறது தினகரன் செல்வாக்கை சார்ந்த அல்ல ஊரக அந்த உள்ளாட்சிகளில் அந்தந்த பகுதியில் செல்வாக்கு ஒன்றிய மாவட்டம் கூட வந்திருக்காங்க அது ரொம்ப நெக்லிஜிபிளுங்க வந்திருக்காங்க ஆ அது வந்து ஒரு நெக்லிஜிபிள்னு சொல்ல வரும் ஒரு நெகிழிஜிபிள் நிரூபிச்சிருக்காங்கல்ல காணாமல் போயிட்டாங்க தினகரன் முன்னாடி யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிச்சுல்ல சார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி வந்து கிடையாதுங்க நீங்கள் எந்த தினகரன் வந்து அவங்க எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆர்கே நகரில் வெற்றி பெற்ற தினகரன் மேற்கொண்டு அதை வந்து நிரூபிச்சாரா இல்லை அப்போ கிராம அளவில் வந்து நடக்கக்கூடிய இந்த உள்ளாட்சிகளில் சில இடங்களில் அதிகபட்சம் ஒரு நூற்றுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இடங்களில் அவருக்கு வெற்றி பெறுவது என்பது மொத்த போஸ்ட் எவ்வளோ ஒரு லட்சத்தி சில்லர போஸ்ட் ஒரு லட்சத்தி சில்லர போஸ்ட்டில் தோ நூறுக்கு கீழே இருக்கிற போஸ்ட்டுங்கிறது எவ்வளோ ஒரு பர்சன்ட் ஒரு பர்சன்ட் அவர் நாடாளுமன்றத்தில் வாங்கின வாக்குகள் எவ்வளோ அஞ்சு பர்சன்ட் அப்போ அதில் இன்னைக்கு இருபது சதவீதம் தானே பெற்றிருக்காரு அப்போ ஒரு பர்சன்ட் தானே அவர் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறாரு அதனால இதையெல்லாம் நம்ம ஒரு பெரிய பொருட்டாக காணாமே போயிட்டாருன்ற அளவுக்கு சொன்னாங்க அதிமுக நான் வந்து எந்த காலத்துலேயும் அப்படியெல்லாம் வந்து நான் சொல்லலை யா யாராக இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு முன்னாள் எம்எல்ஏ ஒரு தொகுதியில் போட்டி போட்டாருன்னா பத்தாயிரம் ஓட்டை அவர் வந்து ஈஸியாக வாங்கிடுவார் வேட்பாளர் அது வலிமையில் சில இடத்துல அவங்க வந்து ஜெயிச்சிருக்கலாம் அது அதனால் வந்து அதிமுகவுக்கு தினகரனால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நான் கடந்த நேர்காணலே உங்ககிட்ட கேட்டிருக்க வேண்டிய கேள்வி அந்த நேரத்தில் என்னால் கேட்க முடியல எம்ஜிஆர் ஆட்சியாக தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வருவேன் ரஜினி பேசியிருக்காரு ரஜினி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் ரொம்ப சீக்கிரம் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி வந்துருவாருன்னு நம்பிக்கையில் இருக்காங்க எல்லாரும் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை கொண்டு வருவேன்றாரு சார் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை கொண்டு வருவதற்கு அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கு இவங்க கொண்டு வந்துருவாங்க ரஜினி சொல்றீங்களா இல்லை இல்லை அதிமுக கட்சி ஒன்று இதை தாண்டி எம்ஜிஆர் அது புகழை திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களும் வளர்க்கிற ஒரு பணியில் வந்து ஈடுபட்டால் அது வரவேற்க தகுந்தது தான் தேர்தல் என்று வருகிற பொழுது இப்போ ஒரு திரு தினகரன் அவர்களும் கூட தான் வந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் அம்மா அவர்கள்னு சொல்லி தான் வாக்கு கேட்குறாரு அவர் அதை சொல்லி தான் வந்து வாக்கு கேட்குறாரு அதனால் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை கொண்டு வருவேன்னு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களும் வாக்கு கேட்கலாம் அந்த நேரத்தில் அதிமுக இந்த எல்லா சோதனைகள் இருந்தோம் ஒருவேளை திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் திரு ஓபிஎஸ் அவர்களும் கட்சியை கட்சிக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்கள இந்த வாக்கு வங்கியை தொண்டர்களை ஒரு இருக்கிறவங்கள சரியாக வச்சுக்கலைன்னா அவர்கள் சிதறி திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களோடு பயணிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகளுக்கெல்லாம் அதிமுகவில் இருக்கிறவங்களே சிதறி போய் ரஜினி புறக்கணிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காமல் இவர்கள் எப்படி சொல்லுங்களா நான் நீங்கள் இப்போ புறக்கணிக்கப்பட்டப்பட்டியில் தான் இருக்கு அப்படியெல்லாம் கிடையாது நான் வந்தால் இன்னைக்கு அதிமுகவில் பலமாக இருக்கிறேன் நீங்கள் ஆமாம் அதிமுகவின் குரலாக 
நான் நான் தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து இதனுடைய கொள்கைகளை வந்து நான் வந்து எதிரொலிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ணா திமுகவின் குரலாக ஓபிஎஸ் ஒழிக்கல இபிஎஸ் ஒழிக்கல இல்லை அவர்கள் கேசிபி மட்டும் தான் ஒழிக்கிறாரு அவர்களுக்கு சில கன்சைன்ஸ் இருக்கும் அவர்களுக்கு வந்து சில சூழ்நிலைகளால் மனம் திறந்து அவர்கள் பேச முடியாது சில சூழ்நிலைகளால் நாம் மனம் திறந்து வந்து பேசலாம் எனக்கு இது வந்து ஒரு அவர்கள் கொடுத்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் சரி நான் புறக்கணிக்கப்பட்டதாக கருதலை எனக்கு வந்து அவர்கள் இருவருமே சுதந்திரமாக நீங்கள் எம்ஜிஆர் புகழை அம்மா அவர்களது புகழை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வரலாறை அண்ணா திமுகவுடைய எதிர்காலத்தை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சுதந்திரமாக பேசுங்க அப்படின்னு அவர்கள் ரெண்டு பேரும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க அவங்களும் தான் பேசுகிறாங்க அம்மா ஆட்சின்றாங்க சார் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க எங்கள் பா இந்த இப்போ இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி கருத்துக்கள் அவங்கள சொல்ல சொல்லுங்க சொல்ல சொல்லுங்க நீங்களே வெளிப்படையாக பேசலன்றதா சார் அப்படி இல்லை இதுக்கு மேலே அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்து எப்போவுமே சில பேர் போல எடுத்தங்க வெளித்தானு பேசுகிற தன்மை எங்கிட்ட இல்லை எதாக இருந்தாலும் நிதானமாக தீர்க்கமாக எல்லாரையும் வச்சு பேசணும் அப்படி இல்லை ஆழ ஆழ ஒரு அழுத்தமாக ஆழமாக அந்த கருத்துக்களை முடிந்தவரை மற்றவர்கள் மனம் புண்படாம நான் வந்து சொல்றத என்னோட எல்லா டிபேட்லயுமே நீங்க வந்து எடுத்து பாருங்களேன் சரி இதே அளவுல தான் நான் வந்து சொல்லிடுறேன் மீண்டும் கேட்கிறேன் சார் கடைசியா முக்கியமான ஒரு கேள்வி அதிமுகவின் முன்னாள் எம்பி அப்படின்ற நேம் கார்டு உங்களுக்கு என்னைக்கும் இருக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும் எப்ப உங்களுக்கு ஒரு புது நேம் கார்டு கிடைக்கும் நீங்க எப்ப நீங்க அதிகாரப்பூர்வமாதிமுகவில் சேருவீங்களா இல்ல வேற எங்கேயாவது போவீங்களா கட்சி ஆரம்பிப்பீங்களா நான் வந்து என்றைக்கும் நான் வந்து அதிமுக ஆகும் நீங்க வந்துங்க உங்கள்ட்ட தான் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு பதிவு செஞ்சிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் நான் கல்லூரியில படிக்கிற பொழுது அன்றைக்கு அதிமுகவுடைய மாவட்ட செயலாளர் நாங்க படிச்ச கல்லூரி இருந்த பகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவரது தலையீட்டினால ஒரு கடைசி வருஷம் அந்த ப படிப்பு முடிக்கிற காலத்தில் நான் கல்லூரியிலிருந்து ஓராண்டு காலம் நான் வந்து வெளியேற்றப்பட்டேன் அப்படி அந்த சூழ்நிலையினால தான் நான் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராகக்கூடிய ஒரு பாகியத்தையும் வாய்ப்பையும் புரட்சி தலைவரோடு பணியாற்றக்கூடிய அந்த வாய்ப்பையும் நான் வந்து பெற்றேன் மற்றவர்களது பார்வையில் வந்து அன்றைக்கு எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பு அப்படின்னு தான் இருந்தது இப்போ இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்குறீங்க இல்லையா உங்கள் கூட வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்களா இது அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ஆனால் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினரான நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான இன்றைக்கு அதிமுகவில் புரட்சி தலைவரோடு நான் பயணித்தேன் அப்படின்னு அறுபது வயசுக்கு கீழே சொல்லக்கூடிய ஒரே தகுதியுள்ள நபராக ஜொலித்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதே போல இன்றைக்கு இவர்கள் என்னை அந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டினுடைய நலன்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தினால் நாங்கள் அதை எதிர்த்து நிற்போம் அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்காக இவர்கள் என்னை நீக்கிவிட்டார்கள் அப்படிங்கிறது நான் எனக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பாக நான் வந்து பார்க்கல உங்களை இன்னமும் சேர்த்துக்கலாம் அவங்க தான் பலமா இல்ல நீங்க பலமா சார் அதாவது உண்மையான பலம் என்பது அவர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இல்லாத பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி உடைய ஆதரவு இல்லாத பொழுது என்னங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஒரு தனிப்பட்ட நீங்க திரும்ப திரும்ப நீங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள ரெண்டு திட்டு திட்டுருங்க திரு ஓ பி எஸ் அவர்களை ரெண்டு திட்டு திட்டுங்க உங்களுக்கு அவங்களுக்கு நாங்க வந்து கொள்கை ரீதியாக என்னை நீக்கியதன் மூலமாக அவர்கள் அண்ணா அவர்களும் அதிமுக காரங்க தான் அவங்க உடம்புல ஓடுறதும் அதிமுக ரத்தம் தான் அதிமுக காரங்க இன்றைக்கு பொறுப்புல இருக்கிறவங்க சொல்வதற்கு தயங்குகிற சில விஷயங்களை தெளிவாக உறுதியாக பகிரங்கமாக பேசுவதற்கு எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை வந்து ஓபிஎஸும் இபிஎஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த வகையில் நான் அவர்களுக்கு நன்றி தான் சொல்லணுமே ஒழிய இப்போ அன்வர் ராஜா பேசுகிறாரு உடனே ஜெயக்குமார் வந்து அதுக்கு ஒரு கருத்து சொல்கிறாரு இல்லை கட்சிக்குள்ளே இருந்துட்டு நீங்கள் இப்படி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் பேசுகிறது வந்து யாரும் வந்து அப்படி தப்பாக நினச்சிக்கிறது இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரங்க அப்போ இவர்களுக்கு வந்து இவர்களது எண்ணங்களை அதாவது நீ பேச நினைப்பதெல்லாம் நான் பேச வேண்டும் அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சரி நீங்க பேசி இருக்கிறது நிறைய சூட்சமமான வார்த்தைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கீங்க அதே போல உங்ககிட்ட வெளிப்படையான சில பதில்கள் எதிர்பார்த்தும் அது வரல அதை மக்கள் புரிஞ்சுப்பாங்க மக்கள் கண்டிப்பா பதில் சொல்லுவாங்க கமெண்ட்ஸ்ல அதை மக்கள் கிட்ட கொடுத்துருவோம் மிக்க நன்றி எதிர்ப்பு நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்